。用秦砖砌院，祖上想必是有钱人家呀。混蛋！都给我看着点儿！这么宽的门也能给我碰着，瞎了眼了？这都是盛唐时期的上等红木，别看它旧啊，越旧越值钱。你把它碰坏了，你们八辈子都赔不起。哎，你把你刚才说那话再给我说一遍。我，我刚才说什么了？你说什么了？我没说什么呀。相公，我，相公，价钱不都谈好了吗？卖都卖了，再争争吵吵的。让人家笑话，快回去吧！哎，不是，我说你哪头的呀？你起开！哎，你不是不懂行啊？啊，你说什么？我那几件破家具，我那是祖传传下来的上等的好红木。你你你你，你给我这么点钱、啊？你你含着谁呢？拿拿拿拿拿！哎，我说李相国，咱刚才在门里可是银货两清，啊，您这一出门就反悔啊！这不符合做生意的规矩，我不卖了，行了吧？你把东西给我搬回去啊！去去去去去！这这没这么一说的啊！什么叫没那么一说的呀？你给我搬回去！相公，相公，哟，小娘子，要嫌吃亏，就别再把家具一件件往外卖。既然卖了，就别计较那钱啊多了少了的，这亏得起钱，还丢不起那人呢。拿着吧。哎，真是虎落平阳遭犬欺呀！啊！走吧，走吧。哎，小娘子，哎，小娘子，哎，大娘子，这闹得让您受委屈了。呸！败家子儿，还娶妻纳妾，白占了艳福。啊，娘子啊，来，这些银两拿去买点柴米油盐，怎么着也能对付个十天半月的。相公，不是我说你，整日靠变卖家产过日子，也不是个长久之计呀、啊。哎，长久之计，啊，我都快断子绝孙了，我还长久之计？相公，我你给我住嘴，啊，你要再唠唠叨叨的，我。咋了？小娘子，小娘子，小娘子，小娘子，嘿嘿，相公，大姐，今天是我父亲六十的寿辰。你我去还是不去呀、啊？去，当然得去了。岳父大人六十大寿，当小婿的一定要去。哎，你你你刚才说、哎，要是去的话，咱们就该走了。好，走是。那，行行行，那我们先走了，明天一早回来再说吧。啊啊，明天一早才回来，那我一个人在家会害怕的。害怕？嗨嗨，哎呀，我们家虽然是不景气，但是从来不闹鬼，你害什么怕呀？嗯，你等会儿。啊，大姐，坐吧。啊，不了，去了以后啊，问你父亲好。小娘子，嗯、哎呀，哎，把这个匕首啊放在枕头边上，到晚上你能壮个胆儿啊。我一个人睡已经够害怕的了，再放把刀，可真想吓死我了。快收起来吧。哎，不是，你看，相公，要不咱们一起去吧？一起去？嗯、切，亏你想得出来。啊、哦，我们一块儿到你们家去，那他不净看你娘娘的白眼了。相公。大姐不是这个意思，别说了。算了，反正我怎么说，他都不见好的。啊，要不这样，等宴席一散，我们就连夜赶回来。哎，这还像句好话。来，谢谢你，大姐。谢谢姐姐。哎呦，又跳，这左眼皮跳是凶是吉呀？哎，我只听说过生死由命，富贵在天。
，跟眼皮子跳可没关系。你给我住口！从你嘴里听不出句好话来。行了，我们走了啊。嗯。早点回来啊。哎，旭儿妹妹，你呀，还是把它放在枕头边上，也好给你壮个胆儿。谢谢姐姐。磨磨蹭蹭的，倒是走不走啊你啊？走了啊，早点回来啊。哎，哎，岳父大人，其实小旭也不想就这么混日子，哼。可是老天不佑，时运不济，我也没办法。你呀、啊。守着祖宗给你留下的那么一大片房产，啊，你哪怕就是，就是开个客栈酒店，图他个月进斗金，有什么不能啊？我看你呀、啊，是散弹惯了，自暴自弃。酒馆之事，小旭也早就想过，可是那需要本钱呢，我上哪儿找那么多银子去啊？我，你要真创业没有本钱，那我这个当岳父的，能看着不管？我资助你就是了吗？嗯，你哪儿那么多废话？哼！岳父大人是说笑而已。小旭要真想开口啊，我怕您难为您不是？哼三百两银子够你当本钱了吧？哟，岳父大人，这真的？那银子还能是假的？不不不不不不不不不是不是那啊，父亲啊，其实啊，他要做起事情来，比谁都不差。他只不过没有本钱，这回呀，有了本钱，他肯定会振作起来的。嗯，我不让你说，我要让他亲口跟我说。相公，岳父大人，有了您的这些资助，小旭要是再干不出一番事业来，我枉为您的女婿啊。那这样，我这就回去张罗酒馆的事儿，保证在十天半月之内把酒馆开起来。大娘子，咱回去啊！等等啊，你先回去，让小女在家多住几天。等你半个月以后开了张了，你再回来接你的大娘子。如若不然呢，你休想再见我的女儿。我，好，那行。这样也好，你楼下多陪父亲，我我这就回来接你啊，岳父大人，我，哎，等等，嗯，啊，父亲，相公回去开办酒馆，正好也缺少人手，您就让小女随他回去吧。我，今后小女会常来看您的。哎呀，嫁出去的女儿泼出去的水啊。为夫已经年迈了，想多留你在家住几日，你都不。好了好了好了，走走走走走，都走都走都走。啊啊不，父亲，您别生气，小女留下来就是了。就是父亲，不是岳父大人。哎，哎呦，你吓死我了！你，老厨娘，告辞告辞。哎，姑爷，你怎么急着回去呀、啊？不多住几天了啊？我家二娘子一个人在家，我有点放心不下啊。二娘子，感情姑爷心里牵挂的只有二娘子了。哎，对对对，你什么意思、啊？姑爷，以前你确实对惠小姐不错，自从你娶了二房。就冷落了惠小姐。告诉你，惠小姐可是我一手抱大的，就跟我的亲闺女一样。我管不了你娶二房纳三妾，可是你要敢冷落了惠小姐
，老奴也要找你的晦气。哼！哎呀，就算我这两年时运不济，可也轮不上什么人都把我当儿子一样训的地步吧？怪不得这两天眼皮子老跳的，原来就硬在你这个老奴身上。你要想知道，我就告诉你，本相公现在有银子了，我要创办我的大事业，到时候我看你们谁还敢瞧不起我！嗯，你啊，怎么还不回来呀、啊？相公，这都四更天了，你怎么才回来呀？啊，哎呀，有人请我喝酒。嗯，累了吧？你看这是什么？嗯、啊，三百两雪花银。哎、呀，你哪来这么多钱啊？哎呀，你甭管，你快点跟我说，你要是再跟我卖关子，啊，今天晚上不让你住在这儿，你给我起来，你给我起来、啊哎，说，你听好了，你对我好点儿，哎，有可能今天是你最后一天陪我，啊，喝多了吧你，我已经把你给卖了。<笑>嗯，你这是喝醉了吧？你说到底怎么回事？你快说呀！我再让你天天的说我，天天嫌我没出息，我把你卖了，卖给一个大官人，人家明天早上就来接你。嗯，你说的是真的。嗯，你给我说明白，你给我起来啊！嗯，当然是真的了，那银子还有假呀？嗯，相公，相公，你别睡了，你起来。嗯，咱们俩怎么说，都是一见钟情，我什么都不计较，嫁给你做小妾。这半年来，咱们俩也算是恩恩爱爱的。你为什么就这么狠心呢？你别睡了，你给我起来！你起来！啊，大人慢走。停车！哎，怎么了？夫人，等一下。有人吗？
，有人吗？圈起来，你到那边巷子口，你去那边。是。大人呢？大人在楼上。大人呢？大人在里面。前三丈以内，不许有闲人进入，赶快让他们离开。是，走，走。你们两个，都把住门口，不许任何闲杂人等进来踩乱现场。是。你们几个，把李义府所有的房屋、灶间，还有茅房，给我一一搜查，不放过一丝一毫的可疑迹象。是。回来。切记，李义府的任何摆设必须保持原样，千万不可移动，为着我扣罚你们三个月的饷银，明白了吗？明白了。阿六、阿贵，坐。来，跟我来。是。站住。大人，你让夫人就这么走了？尸体口眼开，双手微握。爹，死者胸前有刺伤，伤口两寸，伤口两头尖小，皮肉突卷，有血污。爹，是要害致命所伤现场遗留，双刃匕首一把，长五寸，宽三分。大人，这是本案的凶器吗？这你得去问凶手。宁国，哎，除了血腥味儿，还闻到什么味儿没有？嗯。这不是我要离开。是老天爷不让我离开。站住！你可是李唐的二夫人柳絮儿，我，我是。那好，好好随我回去。我，我不回去。这可由不得你了，来走。走，不回去。走，我不回去。走，不回去。走啊你。走。让开，让开。真想不到，这么娇嫩柔弱的女子也会谋杀亲夫。哎呀，这人呐，恶死不如往脸上写，谁敢死？他们在说什么？哎，怎么没见李唐的大夫人呢？相公，相公，姐姐，柳心儿，家里出什么事儿了？不知道啊。提醒大人等着问话呢，快进去。
走吧，我好的心呐。嘿，奇了怪了。走走走走，站住！站住！走走走走走走。大人，人带到了。据记载啊，这座府地是建于盛唐，而你们李家呢，以前也是名门望族。今天这幅景象，今非昔比啊！一个名门望族，因为子孙不孝而混到这步田地，我想二位夫人，恐怕也是心存不满吧。嫁鸡随鸡。嫁狗随狗。你女既然嫁于李家，是苦是咸，吃的总是李家的饭。况且谁都有不走运的时候。家父一时落拓，也未必一事无成。可是谁曾想，家父遭此横祸，这让我们两个，今后可怎么过呀？那本官就要说句不恭敬的话了。即使你们丈夫没有遭此横祸，如果像他那样靠变卖祖业、坐吃山空过日子，迟早不也得山穷水尽吗？大人是说，家父该死吗？大姐，我想，宋大人一定不是这个意思。好，那我们言归正传。刚才二位夫人已经清点了府上的财物。不知案发后可缺了什么？三百两银子。三百两银子，那是家父借给相公开办酒馆做本钱用的。什么？那银子是？二夫人，难道你还另有说法？嗯啊啊，没有，没有，只是没成想，那三百两银子，竟然引来了家父的杀身之祸。还望大人为我们两个女子做主，把那谋财害命之徒捉拿归案，替家父报仇。二夫人为家父报仇心切，这个本官能理解。但是此案扑朔迷离，要想找到真正的凶手，恐怕也绝非易事。不是说，雁过留声，蛇过留痕吗？难道在现场就查不出一点蛛丝马迹吗？能说出这种话来？果然不是一般女子，这让宋某刮目相看呢、啊。大人，您说这话是什么意思啊？姐姐，你干嘛那么看着我？我问你，我和相公去娘家拜寿的时候，你是留在家里的。相公死了，他在你的房间里被杀，你怎么会不知道呢？他被害的时候，我已经不在家里了。你跑了，你杀了人就跑了。我没有杀他，你没有杀人，你为什么还要跑呢？他昨天回来的时候，他跟我说，他把我卖给了另外一个人家，还说天一亮就要来带人走。我心里害怕，怕天亮了，他来我就跑不了了。所以，我才趁着相公熟睡的时候，想逃回娘家去。我不相信他会说出这样的话。他平时那么宠你爱你，连句重话都不肯说的，真的，他真的是那么说的呀？一派胡言！我，我，宋大人。嗯。本官这也插不上嘴呀、啊。二夫人，你丈夫是什么时候回家的？四更天过后。不对，大人，我相公从父亲家走的时候天方初更，实际里路怎么四更天才到呢？他喝了那么多酒，也许是在路上耽误了，所以才回来晚的呢。他根本就没有喝酒，他一心挂着你，急急忙忙赶回家来的。不对呀，他回来的时候已经喝得酩酊大醉，所以才跟我说了那番话，然后倒头就睡了。大人，如果他真的喝得酩酊大醉，我和我父亲怎么敢让他拿了三百两银子独自赶夜路呢？那我怎么知道啊？宋大人，<笑>本官断案多年呐，从来没落得个。连嘴都插不进去，这么个尴尬的局面。英国，嗯
，看来我这个提刑官是该让贤了啊。英姑啊，看来本官也不必再问了。这样，你去问吧。哦，我。对，都是女人的事儿，你问着方便。你去吧，去吧。那好，二位夫人，既然你们口口声声说要为夫报仇，那我们一是一，二是二，丁是丁，卯是卯，说不得半句假话。好，您也说的，句句都是真话，一定说真话。好，那我先问李二夫人，你说你丈夫当时回家喝的是酩酊大醉？是啊，说话的时候都大着舌头呢。既然醉成那样，那么他当时说把你卖到别人家的话，应该算是醉话。当然都是醉话。可是我听的都是实话，这就是疑点所在。你们夫妻恩爱有加，平时不会当真的一句话，为什么现在当了真？而且你还为此半夜出逃，恐怕另外有一种解释吧？我，那就是你丈夫根本没有说过这种话。所谓的，把你卖到别人家的话，无非是你作案之后想要逃离现场编出来的谎言。你也是个女人，你怎么可以这样信口雌黄？这样冤枉我呢？推测仅仅是种推测。但愿你能说出让大家信服的解释。要不是因为那三百两银子，我也不拿他的话当真话呀。大人，那三百两银子确实是家父借贷给他的，他们翁婿还立了字据的。他立了字据，我怎么知道？相公没跟我说呀。可是你丈夫已经死了，没有人能为你开口作证了。大人呐、啊，你要为民女做主、啊。他们说我谋害亲夫，倒是拿出证据来给我看看呢。啊，要说到证据，本官还真有一样至关重要的证据。英国，拿给他看看。大人，这正是家父留给他做防身用的，没想到他却用此杀死自己的亲夫。大夫人，你怎么知道这就是凶器？那刀头上明明有血迹啊！嗯，不错，确实是有血迹，而且这个血迹就是死者的。那看来这个问题只好问二夫人了。二夫人，你对这个如何解释？不是我杀的，大姐，真的不是我杀的，不是。你还想狡辩吗？他对你那么好，你怎么下得了手？真的不是我，真的不是我，小姐，姐，真的不是我杀的。你太狠了。哎哎哎，二夫人，快扶他起来。哎，大夫人，本官虽非郎中，却也略通岐黄之术。现在他是脉象甚微，气若游丝啊。我看你们也是一家人，还是请个郎中给他看看吧。他对亲夫都下得了狠手，我又凭什么要可怜他？那好，既然大夫人已经发话了，那本官也不能心慈手软。来呀、啊，再来，带柳絮儿拘押后身。你们给我听清楚了。把这里的一草一木仔仔细细的勘察一遍，去吧。是。是谢谢。您的药。哎。慢走。老板，哎，我想请教你一件事。您说，这个，这是对的吗？对的。哎呦，镜子大娘，你风风火火的干嘛去啊？哎呀，这位女犯啊，不吃不喝又哭又闹的，还扬言说要撞墙呢。我管不了了。<笑>你管女犯这么多年，还有你管不了的人啊？哎呀
，要是其他女犯啊，别管她有多么坚强刁钻，我都能把她治得服头服脚的。可是这位啊，大人交代了，一不准打，二不准骂，这算什么女犯呀、啊？倒像是个姑奶奶。我管不了了，我找宋大人去。我保证啊，他喝了这碗药之后，就绝不会再闹了。走。哎，这谋杀亲夫的凶犯，还要像菩萨一样供着。给他治病啊，给他送药啊，我老婆子可从来都没听说过。跟我走吧。哎，干什么？啊，呃，麻烦您通禀一下，我有要紧的事儿要找宋大人。随我进来。哎，好。都给我看仔细了。下去喽！是，算了，把水舀干，去找东西，把水舀干。是。大人，有一位自称死者岳父的员外求见大人。知道了。何员外？死后接替。员外，请起。员外，请起。要岳父的葬礼。你弟弟的生日完了，员外坐，请坐，员外，坐。我好后悔，好后悔呀！员外，员外何悔之有？这也原谅我那不争气的女婿，三旁落地。他便自暴自弃，从此不务正业，靠变卖着祖宗留下来的遗产过日子。我的女儿，她也曾经抱怨过我，说我给她错定了终身。这次，我是一片好意，我借给她三百两纹银，让她开家酒店。从此走上正路，创家立业。想不到啊，这这三百两纹银，竟招来杀身之祸呀！早知如此，我何必助他呢？宋大人，我知道。小婿死而不得复生，我这次来拜见大人，就是要恳求大人，赶快捉拿杀死我女婿的真凶。李唐那日离家，身边带着三百两银子，又是走夜路，醉酒之后回家，你女儿怎么会没有跟着他呢？是夜起酒后，不不不不不不不，哎呀，我那女婿惦记着他在家中的二房夫人，急着要回去，根本没喝什么酒啊。刚过初更，他就匆匆离去了。员外，即使是没有饮酒，身边带着那么多银子走夜路，这万一有个闪失，宋大人有所不知啊。老朽虽然儿孙满堂，可爱女就这么一个，是老朽执意让她留在了家里。啊，也是人之常情啊。唉，俗话说，嫁出去的闺女，泼出去的水哟、哦。我留得住她人，可留不住她的心呐、啊。员外，此话怎讲？小女虽然留在了家中。可我看他心神不定，那那第二天都懒得去梳理头发呀。哦，还
还把树发的一只玉簪不知丢在了哪儿。都怨我，都怨我呀！员外，员外，人死不能复生，您尽管再伤心，也是于事无补，还是节哀顺变吧。不过来的正好，送员外回去休息。啊、不不不不不不，好，来，我还得去看看我的小女。你慢点啊，哎、你慢着点啊。员外，你放心，本官不会让凶手逍遥法外。宋大人，宋青天呐！快请起，起来，老人家。老人家慢走啊。金姑，嗯，你觉着这个案子会是什么结果呢？反正我知道。办案的凶手绝不可能是柳氏。可是不对呀、啊！李唐被杀，三百两银子不翼而飞；柳絮儿连夜出逃，他脱不了干系啊！可是一个身怀六甲的女人，她是不可能杀害自己的丈夫的。你怎么知道？大人，你给他把过脉，而且还给他开了三副保胎的药方。你快成精了呀！你，这都是跟大人学的。金姑，哎，从这把刀上看出什么没有？你看啊，如果这要是凶器的话，那它的两面都应该是沾着血迹的，而这把刀呢，只有招娣的一面有血，而另外一面是干干净净的。这是其一，其二，我们验尸格录上写的清楚，尸体的伤口是两头尖小，中间宽，而且长不过两寸。你看这把刀，长三寸，宽才五分，这怎么会是凶器呢？这这说明什么？这说明这把刀根本不是本案的凶器。为什么会留在现场？因为有人想用它嫁祸于人。嫁祸谁？当然是柳氏。何以见得？大人想想看，这把刀当时是在柳氏的手中，让我们会顺理成章的想到是柳氏用他杀了人，然后弃刀潜逃。对。为什么有人要嫁祸柳氏呢？大人，这正是家父留给他做防身用的，没想到他竟用此杀死了亲夫。金姑，你在想什么？大人，其实你心里早已经有一个谋杀李唐，又想要置柳氏于死地的嫌疑人。对呀、啊，这才是杀人的凶器吗？金姑，哎，这把刀的口盒和验尸格录上记载的是一样的吧？对。大人，既然作案的凶器被抛在李府门前的池塘里，不不不不不，这把刀不是抛进去的，是凶手在杀完人以后不慎落入水中的。想起来了，我们是看到池塘边青石砖上的那个刀刻的痕迹，才顺藤摸瓜找到这把凶器的。这又说明什么呢
，这说明凶手作案之后逃离的方向是城东，而柳氏回娘家的方向是城西。这为柳氏再次脱险提供了证据。哎，这就对了嘛。其实啊，我早就在想，凭了柳氏也干不了谋杀亲夫的勾当。如今看来啊，本案并不复杂。哎，大人，你想啊，这个李唐当日从丈人家带回三百两银子，嗯，案发后三百两银子就不翼而飞了，嗯嗯。而我们在李府门前池塘发现了这把作案的凶器，由此可见，这是一起外贼入室盗窃杀人案。只要我们把本地犯有前科的大盗小贼严加审问，一一拘拿，便不难找到本案的凶手。本官倒是非常愿意相信你说的这个“外贼入室，谋财害命”，是吧？嗯。但是我们有个谜，先得解开。什么谜啊？你看啊，何氏说，李唐离家之时并未喝酒，而柳氏说，李唐到家的时候呢，大醉而归。这两个人说的相距甚远呢、啊，那就说这两个女人有一个在撒谎。嗯，可是现场酒气熏天，这说明柳氏是没有撒谎的。嗯，那就何氏在撒谎。哦，不是何氏就是柳氏，你这想的简单呢，这不明摆着的吗？明摆着什么？何氏的父亲也证实，李唐离开他们家的时候是没有喝酒的，这说明何氏也是没有撒谎的呀。嗯，呃，呃，呃这就奇怪了。不奇怪啊。你看啊，何氏说李唐是何时离家的？初更天。初更。柳氏说李唐是什么时候到家的？四更天。四更，这中间有了三四个时辰的出入，这就是谜面。想明白了吗？哦，我知道了，大人，那就是李唐在丈人家其实并没喝酒，而是出了丈人家，在某处喝得酩酊大醉，才回的家。对呀、啊，重要的是他在何地与何人喝的酒，这才是谜底。备着明白，我这就去把谜底找出来。别忘了，城东方向。明白了。<笑>哎，大人，嗯，这个英姑娘心细，让她跟我一起去吧。那不行，英姑得跟我去狱中破一个更大的谜。还有什么谜啊？这个小东西，他是怎么成为杀人栽赃的物证的？宋大人到，柳氏，柳氏快起来，宋大人来了。大人请。柳絮儿，见了本官，为什么这样？大人把我关在这里已经有数日了，却对谜语不审不问的。你丈夫连命都没了，你受这么点委屈都受不了啊？要是真能给我家相公洗雪冤仇，我就是受天大的委屈也无怨无悔的。可是你把我关在这儿，那真正的凶手岂不是逍遥法外了？嗯，真正的凶手，柳絮儿，那你说？那个杀死你的丈夫又想栽赃于你的凶手，究竟是谁？谁会栽赃我？你说呢？不会吧！自从我嫁到李家，大门不出，二门不迈，又未曾与什么人结下冤仇，谁会来陷害我呢？可是你家大娘子说，案发当日那把刀是在你手上，对吧？正是。你看似柔弱，怎么会喜欢摆弄那种利器呢？嗨，我平时最怕碰那些玩意儿了。可是那把刀案发当日确实是在你手上。啊，是这样的，那天我家相公要跟大姐去给他岳父祝寿，怕我一个人在家害怕，所以把那把刀交到我的手上，让我放身用的。你丈夫如何把刀交给你的？你还记得吗？这几天的事儿，当然记得。从头细说，不要有任何疑。回来再说吧，啊！啊，明天早上才回来。那我一个人在家会害怕的。害怕？哎哎，哎呀，我们家虽然不景气，但是从不闹鬼。你害什么怕呀？嗯，你等会儿。哎
。小娘子，哎呀，哎，你把这个刀子放在枕头边上，到晚上你能撞着头。你家大娘子又是怎么知道刀在你手上的呢？那天大姐也就在屋子里呀、啊。为什么刚才不说？这跟我家相公的死没什么关系吧？不一定。这说不定就是你家相公死的关键。你家大娘子什么时候进屋的？从头细说。相公，我要是真能给你生个白白胖胖的儿子，你就肯出去干一番大事业。哼，这么跟你说，你要是真能给我生个一男半女，我李唐就是当牛做马，我也心甘情愿的。那我就告诉你吧，相公，我相公。大姐，今天是我父亲六十的寿辰，你我去还是不去？这么说，是你把话刚说到一半儿，你家大娘子就进来了，是吗？正是。你想跟你丈夫说什么？我，你还有什么不好意思的？你刚才喝的那个保胎药啊，就是我们大人给你开的药方。谢谢大人。其实当时我正想跟我们家相公说，我身怀有孕的事。而你的话刚说到一半，你家大娘子就进屋来，换言之，就是她阻止了你向你丈夫报告这个喜讯，是吗？我想，不是我家大姐有意阻止的吧？是我自己见她进来，我没好意思说。你的意思是碰巧了吗？难道不是吗？也许吧，无巧不成书嘛。本来人世间就有很多巧合的事情。要这么说，你家大娘子还是看见那把刀在你手里了。其实是我家大姐亲手把刀交给我的。你说什么？那天我家相公要把刀交给我，我害怕，他就把刀放在案子上。后来是我家相公先出去的。然后我家大姐走之前就把刀又亲自交到我的手上，让我防身。哎呀，又跳！这左眼皮跳是凶事迹呀！我只听说过生死由命，富贵在天，跟眼皮子跳可没关系。你给我住口！从那嘴里就听不出好话来。行了，我走了。早点回来啊！哎，旭儿妹妹，你呀、啊，还是把它放在枕头边上。也好，给你壮个胆儿。李唐娶大纳小，本无可厚非，但如果他要厚此薄彼的话，那就难怪你家大娘子心存不满了。大人，你不会是怀疑我家大姐？啊，不，不会是她的，不会的。柳旭儿。看来你对你家大姐也是所知而耳啊！哎，这不是提刑司的捕头大哥吗？贾老板。老财啊，财神不上门，发个屁财啊，混张嘴呗！哼，你客气了。像贾老板这样以低价买进人家祖传的上等红木，再以高价卖出，你不发财谁能发财？哎，这生意嘛，谁不是贱买贵卖的呀？这没什么不对的呀。哎，捕头大哥，我想跟你打听一件事，这李唐的案子是不是就算是破了？什么叫算是破了？难道真是李唐那个如花似玉的小老婆谋杀亲夫？怎么了？哎，提刑官就没怀疑过什么别的人？你说应该怀疑谁啊？哎，我哪知道啊？你不知道你瞎嚷嚷什么？哎，不是，是这样，我跟李唐刚做完生意，他就这么突然死了，我觉得心里挺不是滋味，随便问问，随便问问。哎，算我没说，算我没说。你走好，走好。大人，要。
不得让我上街去调查去吧，兴许还能找到点线索。不是因为你查访未果，咱们才来喝茶的吗？这倒好，茶也没喝尽兴，你又要去查访，真是打不如调，调不如打。你，可是大人，我们在这儿都蹲守三天了，连只苍蝇都没飞进李府吧？这就不是一只寻常的苍蝇，是他。怎么了？他向我打听过案情，怎么不早说呀？我以为他只是想低价收购李家的祖传家具呢。这回他可不是冲着红木家具来的。谁呀？我。千万不可放跑了这只苍蝇，卑职明白。等等。这个倩女，她有杀人的动机，但没有杀人的时机。我说的对吗？嗯。如果说此案另有帮凶的话，那么守候了几日，浮出水面的居然是那个救活店的老板贾仁。你说什么？我那是几件破家具，那是祖传传下来的上等的好红木。你你你你你就给我这么点钱？你你你你含着谁呢？你拿拿拿拿拿！哎，我说李相国。咱刚才在门里可是银货两清了，啊！您这一出门就反悔，这不符合做生意的规矩。我不卖了，行了吧？哎，你把东西给我搬回去。这个旧货店的老板贾仁经常进出李府去收购旧家具，那么他认识倩娘是顺理成章的。英国，嗯，那你说这个贾仁这么贪心的人，有没有可能为了三百两银子而去杀人呢？可如果不是生死之交？那何氏是不可能把杀人这么重要的事情交给假人的，除非他们两个人有生死之情。大娘子，这事儿闹的，让您受委屈了。哼！呸！照你所说的，英国，爱之深，恨之切，倩娘这么爱她的丈夫。怎么会跟这么一个形容猥琐的小商人有染呢？可是观察了几日，唯一造访李府的就只有这个假人呢。难道帮凶还有其他人？英国，英国，哎。大人，泡泡脚吧。我现在心里想什么，全被你看透了呀。因为我能看懂你脸上写的字儿。我脸上有字儿吗？嗯。什么字儿？难。我脸上有难字儿吗？对呀、啊，你呀、啊，每次遇到案子解不开的时候，脸上都会出现这个字儿。哎，怎么才能把这个字儿抹掉啊？泡脚啊。泡脚，大人，大人，我找到证据了。这是什么？这就是前娘谋杀亲夫的证据。
，小女居然留在了家中，可我看她心神不定的，哎，那第二天都懒得去梳理头发呀，还把晚发的一只玉簪不知丢他了哪儿。从何处得来？我已经把假人带回衙，正在前厅候审呢。宋大人，这是怎么样？宋大人，您要想知道什么呀，您就尽管问。小民要是有半句假话，您灌我一辈子。好，家人，弄清楚这是什么地方了吗？这谁能不清楚啊？这是提刑衙门。提刑衙门，不是你的旧货店。嘴上净说好听的，手专掏人家的银袋子。不过你在生意场上怎么坑蒙拐骗，宋某管不着。可到了这儿，一字一句，人命关天。敢胡说八道，就是蔑视王法。想清楚了再说话。明白，明白。大人，小人不敢有半句假话。你说什么？礼堂当夜是跟你一起喝的酒。嗨，一滴水滴进油瓶里，谁让我运气这么好，碰上了呢？怎么碰上的？那天也就是刚过二更，我洗了脚啊，准备睡了。往日我那洗脚水啊，都是泼在门口，那天那么一泼，巧了，泼出一个人来。我你，嘿，这谁也这么缺德啊？闻人身上泼脏水啊？你出出出出出出来！哎呦，李堂兄弟，老贾呀！哎呦，你怎么那么缺德呀、啊、你啊？啊！哎呦，我谁想到你半夜三更从我门前过呢？我真没看见，不好意思啊。哎，这要不你进屋把衣服脱了，我给你洗洗。行行行行行行，你说这人要倒霉吧？他喝口冷水都塞牙。我从你这儿过吧，你看你，我，嗯，哎，眼皮不跳了，哎哎，进屋进屋，你你你等等会儿，我今天一大早啊，这左眼皮就一直在跳，我还纳闷呢，别有什么大祸吧？哎，不会不会，哎，没想到让你这么一泼呀，不跳了，哎，跳了半天就是让你泼我身脏水啊，真有这事儿啊？当然了，挂上说了，挂上还说了，说叫否极泰来。哎，说不定你这么一泼我脏水啊，把我下半辈子那晦气全给泼没了。我还得谢谢你呢。哎呦，不用了，李兄弟，走了。哎，慢点，慢点，慢点。哎，无论如何，你得上午喝两盅，对吧？你这么走，我不好意思。给您压压惊，也给我个赔罪的机会，不是？嗯，行。今天啊，本少爷心情不错，那我就喝你两盅。哎，这真对。哎，行行行。哎，慢点。哎，好。嗯。吃菜，吃菜，吃菜。嗯，我说李香火，嗯，你家里那些祖传的，长期不用啊，就发霉长毛了，这不可惜了吗？你要是肯出让的话，咱们这价钱还可以上。哼，哎呀，我就说嘛，你肯定是舍不得这顿酒菜。哎呦，原来是惦记着我这点事儿。哎呀，我这不也是好心好意吗？哼，我跟你说啊，贾老板，你就别做梦了。我李某可不是以前那个败家子儿了。明天开始，我就去张罗我的酒馆，我来个日进斗金，让你看看。哎呦，你吹牛不吹牛啊你？你当开个酒馆那么容易呢？那得需要不少的本钱，你有吗？嗯。啊！是先看看得了啊！哪儿来的这么多银子？你甭管啊！看来兄弟你要重整家业了。那还有假？来来来，哎，哎，我告诉你啊，你呀、啊、也就别惦记我家那些古董了
，而且你准备着，我要把你从我这儿骗走的东西一样一样的，我要赎回来。到时候你可别哭啊！嗯，哎，行了，小娘子在家，我不放心。嗨，小娘子也不是一个人在家，不是有大娘子陪着呢吗？喝酒喝酒。大娘子在陪岳父。大娘子在陪老岳父？你不相信啊？啊，我信，我信，我信。走了，走走走！哎呀，走了！哎呦，哎呦，我说李相公啊，留步！哎，不走不走，老四啊，慢走啊！嗯，哎，看着点啊这不是李家大夫人吗？摔疼了吧？这么晚了，这……哎这根玉簪在你手里可是有几天了吧？啊不，就是李唐被谋杀的那天晚上，在我门口捡的。好，记得这个日子就好。按照大宋刑律，本官就不得不留客了。呃，不，宋奶奶，小民啊，是生意人，不能在这儿耽搁。要不，小民先回家去。您要以后有什么吩咐，小民随叫随到啊。你以为我是想留你住两天、啊？赵捕头，在，带他去牢房。哎，宋大人，小民没罪，小民冤枉啊！冤不冤枉，有你喊的时候。到本衙牢里反省思过吧。哎呦，小民冤枉，你们弄错了、哎，我冤枉，我是冤枉啊，冤枉啊！吵什么？我冤枉啊！柳师爷，你可以出去了。是不是凶手抓到了？啊，你家大娘看上去倒是挺厚道的，哎，人真是不可貌相啊！啊，你是说我家大姐？别问我，我只是奉命放人。走吧，走啊！哎哎哎，李家娘子，李家娘子，你看，你出去了，我倒进来了，这叫什么事儿啊？这，是不是他？是不是他杀了我家相公？不是，不是。哎，是不是你杀了我家相公？真不是，不是。不是你？不是，他倒是知道些大娘的事。哎，李家娘子，其实你出去啊，还多亏了我呢，真的。你给我闭嘴！哎呦，是你称什么公摆什么好啊？我们大人一开始就没把他当坏人，他从这儿出去啊，哼，有你什么事儿啊？哎呦，你说我帮宋大人破烂了，结果把我给抓进来了，这叫什么事儿？什么王法呀？哎呦，我冤呐，我冤枉死了！哎呦，我冤呐，冤死我了！哎呀！娘子，娘子，娘子，老相公，别动别动，坐这坐这，注意身子啊！这是怎么了？没什么，你读书读累了，我去给你弄点吃的。你哭了，怎么回事？我又来红了
。你不是说，你不是说你这，你这次肯定怀上了吗？我也不知道，我哪知道，又是一场空欢喜。相公，哎呀，相公，我对不起你，我对不起李家。不是你对不起李家，是我对不起李家。不孝有三，无后为大，啊，我怎么能对得起我的列祖列宗啊？你让开，让开，让开，让。相公，既然我不能为李家传宗接代，你就算把我给休了，我也不会怨你的。说什么傻话呢？哎，你说我李家也是啊，这祖上也没做什么缺德事儿，怎么到我这儿就断了烟火呢？都怪我！哎，行了行了，咱们还年轻，今后肯定能怀上，啊！可是你我成婚都四载了，莫非此生真的不能、啊嗯？别说丧气话了，别说四载。就是再等四载又有何妨，啊？相公，啊，有句话，我一直压在心里头。什么话？说呀。你再娶一房吧，哪怕我把这个正房让出来。相公，哎，那个，你你去给我做点吃的来，我真饿了。哎，好，我就来。那、啊、你等等，啊，去吧去吧。走吧。提醒衙门要缉拿我归案，这是为什么？提醒衙门为什么缉拿你，你自己应该最清楚。啊，可是我一点都不清楚啊！难道难道你们怀疑是我谋害了亲夫吗？但愿你能向大人证明你自己的清白。你你们凭什么这样冤枉我？听说你对令尊大人给你错配的婚姻早有怨言。半年前，李唐娶了柳氏到了你家。你们夫妻的情分名存实亡，你对丈夫早已怨恨在心。我对丈夫偶有怨言不假，可是我从来没有真正恨过他。丈夫虽然娶了二房，可是我一点都没有记恨，因为我，我对李家有愧。对，你不会生育。而柳氏到了李家不到半年就怀有了身孕，李唐对柳氏是百般的宠爱，使你失尽了在李家做主妇的尊严。你很清楚，柳氏生下那个孩子之后，这将对你意味着什么？就算我记恨柳氏，可是，可是我为什么要谋害我的丈夫呢？你不仅仅是想要杀害忘恩负义的丈夫。你还要嫁祸于使你失尽宠爱的柳氏，这叫一石二鸟。走吧，你，你也是个女人吗？你，倩娘，你对你丈夫如何，恐怕还得由事实来验证。事实就是，我没有谋害丈夫。你可认得这个？这好像是民女丢失的那根玉簪。拿去仔细看。大人
，这的确是民女丢失的那根玉簪。可是，我记得丢在了娘家，怎么会在大人手上？这正是本官想要问你的呀。我，你说这根玉簪丢失在你娘家，那为什么有人在案发当夜离作案地点不远的地方会捡到它？啊，不，这不可能。家父遇害的那天晚上。我被父亲留在了娘家，第二天早上起来，我才发现玉簪不见了。我还以为让老鼠叼走了。如果要真是让老鼠叼走了，那一定不是一只一般的老鼠，那都快成了老鼠精了。这究竟是怎么回事？还望大人明示。传。传证人上堂，跪下。啊，是你，小明叩见宋大人。家人，你可认得此物？认识，这是小民在礼堂被谋杀的当晚，在我家门口捡的。如何捡的？从实说来。<笑>是这样，小民本想把这根玉簪还给李家大娘，可李家大娘走得很快，没等我喊她，她就不见踪影了。啊，你，你胡说！我没有胡说。大人，此人奸诈成性，厚颜无耻，民女家遭此横祸，他却趁人之危上门来羞辱于我。你才胡说呢，哪有此事啊？被民女用门栓杖打出门，所以他记恨在心。才编排出此谎言，诬陷于我。望大人明鉴。大人，小人要是有半句假话，天打五雷轰。家人，你明知这根玉簪是如此重要的物证，藏匿数日不报，而且还以此要挟意欲行奸，情节可恶。像你这种不知廉耻、道德败坏之徒，如果不严以惩戒，何以正风化民情？按大宋刑律，杖二十。来呀！拉下去！哎，大人，小民冤枉啊！大人，小民冤枉啊！大人，小民冤枉啊！求宋大人开恩呐！谢大人为民女做主。惩治假人和你涉嫌杀人这是两回事，不可做同论。大人不会是轻信了无耻之徒，对民女的诬陷吧？那假人固然可恶。可你的玉簪也确有其事啊！可，可那个明明是他用来要挟民女的。倩娘，玉簪是你的随身之物，假人如何得来？换句话说，如果是你的随身之物，他如何能在半夜三更在自家门前捡得呢？难道真是让耗子给叼去了吗？我冤枉啊，大人！金姑，哎，大人，冤枉啊！那你快上堂跟宋大人说去吧。大人，大人，民女喊冤。你为何人喊冤？我为我家大姐喊冤。旭儿，刘旭儿，你以德报怨固然心地善良，但大宋国法无情，为人喊冤是要有证据的。民女虽然孤陋寡闻。却知道大人手下绝无冤案，我知道大人重视正义，所以民女亲自带来了一件重要的证物，请宋大人过目。大人请过目。怎么讲？密听听闻，那假人已经指证我家大姐有杀人的嫌疑，可是只有我能作证，我家大姐根本不会谋杀相公，更不会恶意栽赃于我。按照常理，如果我怀有身孕，我家大姐一定会嫉妒。可是你们知道吗？这骨肉虽然怀在我的身上，却洗在我大姐的心里。起初我并不知道，可是今天我回到家，我看到放在床上的这些婴儿的衣物，我，我才知道，原来我家大姐早就为李家的骨肉再尽一份慈母之责了。
。我们家大姐虽然不会生育，但是看在她一针一线，为李家的骨肉缝制衣衫的份上，谁能说我家大姐会谋害亲夫，会栽赃于我呢？宋大人，请你明鉴呀！雪儿妹妹，起初我还怀疑这是你做的。大姐，事出有因，来得太突然，我不会怪你的。雪儿妹妹，这几天我一直牵挂着你，我就想，这件事情怎么都不会是你做的。我正想。正想找宋大人，大人，大人。如果倩娘用这把刀栽赃的话，那她完全可以直接用这把刀杀人，何必再找一把剔骨尖刀？这不是一个破绽吗？您就歇着吧，已经过了三更天了。已经三更了。是啊，我做了几样小菜，这会儿叫捕头大哥来陪你喝喝酒、聊聊天。来。哎，那天柳氏说，李唐是四更天回家的。那假人捡到玉簪，大概也就是这会儿。去，带上倩娘，我们去假鸡救活店。去假人的救活店？对，我们去解开这个玉簪之谜。哎呦，那个骚娘们的一脚我都没碰着，白挨了二十大板，我他妈怎么那么倒霉呀、啊？哎呦！谁呀、啊？开开门！等着！我，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，来了来了，瞎敲什么呀？小的已经知罪了，还挨了二十大板，您怎么还？你不必惊慌。本官今天来，是想请你跟我一起断案子的。您请我帮着断案？我问你，家人，那天的天气时辰跟今天可相近？大致相同。你是在什么地方发现倩娘的？就这儿。站过来，开始吧。你看清楚过去那人的面目了吗？没看清楚。既然气候与时辰大致相近，又是同样的距离，为什么那天能认清倩娘，今天谁也认不清了呢？我那天店里是点着灯的，我是借着灯的亮光看见的。那就把灯点上，千万不要放错了地方。哎，站这儿。开始，看清楚了吗？哎，看清楚了，是个姑娘。
这么说，你像上回一样，认清楚来人了？那是看清楚了，要不我不是冤枉好人了吗？不对，那天你分明跟我说是先关门，然后听到了脚步声之后再去开门，才发现倩娘的。对对对，大人您记性真好。那就按上回一样，给我复试一遍。你为什么不开门呢？你的人走过去了，当然走过去了。哦，我上次啊是先听到脚步声，我以为李唐又回来了，我急忙就去把门打开，一看呢是何氏。你你们的人走过去，我一点脚步声也没听见。脚步声？对啊。这么说。你上次确实是先听到脚步声，然后再开门，才看见了倩娘的。哎，是这样。这刚才，刚才谁也没听到什么脚步声。哎呦！重型牢犯，从今天开始你就住这儿了，还愣着干什么呀？宋大人特意交代，把你从重型牢房转到这边来，你该不会是不愿意吧？这里虽然也是牢房，但是也不比外面的客栈差多少，你就全当在这儿寄宿几天吧。你们家二娘还在这里待过几天呢。这么说。宋大人相信我了，这我可不敢肯定。但是你要相信，宋大人手下没有冤案。你要是真的清白的话，就要忍受得住这么点委屈。我受得住，受得住。只要杀害我亲夫的犯人能够伏法，什么委屈我都受得住。李唐能有你们这两位夫人，真是祖上积下阴德了。来，把你绣鞋脱下来给我。什么？什么意思啊？为你洗冤呢，大姐。那天我的话说重了，你不会介意吧？嗯，其实我嘴上虽然那么说，心里却未必是那么想。你知道吗？宋大人办案的时候，常常会做出种种的假设，然后呢，再根据证据去伪存真。当时我们就是根据种种的迹象，对你做出了涉嫌的假设。姑娘这么一说，我懂了。我不会怪你的。太好了，快把绣鞋脱给我吧，宋大人还等着呢。来，嗯，来。对了，大姐，说起来我还得谢谢你。谢我什么？你让我懂得了什么是妇德。
你说这两双鞋有什么奥秘吗？英姑啊，你要是看出什么来了，就给我们讲讲。大人面前我可不敢乱说话。哎，大人让你说你就说，还卖什么关子？甭听他的，说。那我就班门弄斧了。说。请看这双大鞋，底厚而坚硬，穿在男人的脚上，走在石板路上。其声必然是铿锵有力，而这双绣鞋底薄质软，穿在女人脚上，走在路上，其声必定是轻的。大人，那天贾人是先听到脚步声，然后开门，看到的是倩娘本人。可是今天，我们让倩娘穿着这双绣鞋走过贾人门前的时候，贾人却没有听到声音，这说明什么？这说明那天走过贾人门前的并不是倩娘本人。啊，那贾人看到的。是有人装扮的倩娘。不仅如此，假扮倩娘的还应该是双大脚。男的。这可能才是本案真正的谜底呀、啊。你看看人家英姑，跟我走。去哪儿啊？地狱，千娘。像玉簪这种东西，通常是不会离身的，怎么会落入他人之手？大人，我也不知道是怎么回事儿。你是在何时何地发现玉簪丢了呢？就是那天早上，我发现簪子丢了。那天，父亲执意要我留下，父命难违，我就留了下来。可是，我一想到家父独自带着三百两银子上路。我这心里就放心不下。谁？这儿是我。父亲。哎。坐。父亲，这么晚了，您怎么还没有睡下？哎呀，我早就睡了。半夜醒来。我看见你房中还有光，啊，我是惦记着你哪儿不舒服吗？多谢父亲，女儿正要睡下，就别瞒着我了。我虽然呢，上了点年纪，可你那点心思我还能猜得着啊。你是我强留下来多住几日，你心中不快，老惦记着你那个宝贝丈夫是吧？要怪呀、啊，就怪你那个没出息的丈夫，净惦记着家中的小妾，急急忙忙连夜的就要赶回去。要是啊，他多住一夜，明儿一早你们便走，也省得咱们父女俩替他操心了。啊，父亲，这也怨不得他。我们来的时候是商量好了，连夜赶回去的，更何况……家中那么大一个宅子，她一个柔弱女子，单身过夜也挺害怕的。看看看看，啊！我还没说她什么呢，你就先提她便便上了。哎呀，这是嫁出去的女儿泼出的水哟！我呀，留得住你的人，我留不住你的心呐。父亲，女儿虽然早嫁，但是心中一直时常牵挂父亲的，怎么会？<笑>我知道，知道，我知道，我们倩儿最孝顺。<笑>我呀，也是故意这么说的。哎呀，要怪呀，就怪你那没出息的丈夫。我给他本钱，哎，让他开个酒馆，也是想让他就此有个正业。你呀，就别替他多操心了。我呀。强留你多住几日，那就是想给他一点压力。要说呢，我年轻的时候经常做古，啊，经常呢是身带重金，啊，南来北往的，这几十年了也没见出什么事儿。这十几里路，他呀不会有什么事儿的。你呀就放心好了，好好睡吧。您这么一说，我这心里宽慰了许多
。父亲，您早点歇息吧。啊，是是是。员外。哎，在这儿呢。父亲，是谁在叫您呢？哎，呃，是个新雇佣的厨娘，我想让她给我熬点莲子汤，啊、大概是熬好了。嘿嘿你看，深更半夜，大呼小叫的，一点规矩都不懂。啊，好好休息吧。啊，哎，父亲，慢走啊。哎。倩儿。父亲。来来来，我也给你端来碗莲子汤啊！哎呀，父亲，我还真是有点饿了呢。<笑>你看，哎呀，你看，跟小时候一样，慢点儿，慢点儿。这好吃。啊，哎，吃完了就睡啊。多谢父亲。父亲慢走。啊。那天晚上入睡前，我分明是将玉簪放到梳妆台上了。可第二天早上醒来，玉簪不见了。听到什么动静没有？没有。民女平时夜睡多梦，可是那天晚上什么都没有听到。若不是第二天早上被吵闹声惊醒，恐怕民女一时还醒不了呢。什么吵闹声？出什么事了？真是祸从天降啊！女婿他出了大祸了。小姐，小姐，小姐，倩娘，看你也是个与世无争的人呐、啊，怎么会平白无故与人结怨呢？什么？我与谁结怨？大人，我从来都不会跟什么人结怨生仇啊！如果没有冤家，怎么会有人处心积虑的想要栽赃陷害于你？但是说，有人要陷害于我。嗯，你的玉簪，怎么会出现在假人的门前？又怎么会成为你半夜三更回家杀人的证据呢？这么说，大人，我怎么越来越糊涂了？你当然糊涂了，否则那个凶手设计这个圈套干什么？大人，如此说来，大人已经知道凶手是谁了。我要知道凶手是谁，何必把无辜关在牢里啊？大人，那民女什么时候才能出狱啊？我家柳絮儿胆子小，她一个人在家，我不放心。姐姐，絮儿妹妹，你要是真的担心我，那我就进来陪你一起住好了。你怎么来了，姐姐？大人，我知道你将我姐姐关在这儿，是想将计就计，引蛇出洞。要是能把杀害我家相公的那个凶手缉拿归案，就是让我们姐俩白坐十年大牢，也是心甘情愿的。只是恳请大人，能让我天天来陪陪姐姐。好，大难临头还能不离不弃。
本官准你们就是。谢谢大人，谢大人。大人，我说是谁呢？敢半夜三更进我的阎罗殿？跟大人久了，兔子胆子都大了。是吗？哎，英姑，你说这玩意儿可怕吗？啊，我怎么觉着不可怕呀？反正本官是不怕鬼。鬼呀，怕你。你忙活什么呢？你不让我看看前人们的卷宗吗？啊，对，有什么没有？哎，还真有几笔糊涂账呢。你看这个。二十年前的一起谋杀素案，当时的县官呀，只写了“人证已死，死无对证”，就再也没下文了。这可见是一起省而未决的疑案。你说这些，算了算了算了，收起来吧。哦，先把这个礼堂谋杀案给断了吧。这个案子断的真是……哎，英姑，嗯，你看看，你看看，你看看本官脸上有没有你说的那个什么难字儿啊？大人，你脸黑的时候才有那个字儿呢。现在脸不黑是吧？<笑>阿青，宋大人，难道怀疑小女有作案嫌疑吗？啊，别担心，别担心，老员外，嫌疑仅仅是嫌疑，未经检验，都不能做定数。好，这就好，这就好。宋大人呐、啊。老朽想问问，官府凭什么说小女涉嫌此案呢？员外，你认识不认识这只簪子？哦，这不是小女丢失的那只玉簪吗？正是。老员外能不能够想起这只簪子是在何时何地丢的？哎呀，这个我可就记不准了，请吧，宋大人。啊，这就是女儿的闺房。嗯，哎呀，自从女儿出嫁以后。就再没有人住过呀。啊，我来。李唐随身带着三百两银子回家这件事，还有什么人知道？不会吧？不会。我给李唐三百两纹银的时候，客人早已散尽，就剩下李唐、我还有我的女儿，就我们三个人知道。员外，莲子羹做好了。啊啊啊宋大人，尝尝我们家厨娘的手艺，别具一味、啊。老员外何必这么客气呢？嗯，不错，确实不错。好，你先下去吧。
，有何吩咐啊？员外，不知府上茅厕……哦，来来来，我带宋大人去。呃，岂敢岂敢，我自己去就可以了。啊，那靠右手。好，多谢多谢。啊，走。老厨娘长吁短叹，不知为了何事啊！我，我可什么也没说呀。我尝了您做的莲子羹，味道确实不错。你是什么时候来何府做厨娘的？嗨，几十年了。嗯，那这么说，那何府除了你之外，还有一位厨娘？没有，没有新来的厨娘。不对呀、啊，我分明听你家小姐讲，还有一位厨娘的。怎么可能啊！小姐是我一手抱大的，她怎么能说我是新来的厨娘呢？案发当日晚，你可给员外送过莲子羹啊？送莲子羹？没有啊。老爷作寿，我连着忙了几天，腰骨都快折了。散席以后，我早早回屋歇息了，哪儿送过什么莲子羹啊？哦。是谁杀了我家姑爷？你说呢？我要是知道，还问大人您吗？厨娘，既然你说你家小姐是被你抱大的，那么对你家小姐自然就很了解了。照你看，你家小姐有没有可能做这个谋害亲夫的？啊，不不不，我家小姐心地善良，根本不会谋杀亲夫的。再说。姑爷遇害那天，小姐也没有回去啊。可是有人看见你家小姐半夜三更潜回府中。哦不不，那人绝对不是小姐。对，是一个大脚女人。啊，我要不是这双大脚，也不会在这儿干一辈子厨子啊。再说，大脚女人也不一定会杀人呢、啊。大人您是怀疑我？厨娘。既然你跟你家小姐情感这么深，自然是不会嫁祸你家小姐，对吗？什么？有人要嫁祸我家小姐？不仅有人看见她潜回府中，而且还有这只簪子为证。啊！有这等怪事儿？哦，那一定是他。谁？难道府中还有一位大脚女人吗？对，那是个半男不女的人。那天半夜，老身突然闹起肚子，想上茅房，却见小姐……小姐，小姐，你往哪儿去呀、啊？小姐，啊！这么说，那天晚上你看到的根本不是你家小姐，而是另外一个男人。原来，大人早已知道是个男人。这个善扮女装的男人是谁？那天老爷作寿，请来个戏班子。他是戏班子里的一个名优。戏班子住在什么地方？我不知道。打扰了。呃，顺便问一下，厨房里丢了什么东西吗？没有啊。你看，刀架上的刀应该是满满的，为什么少了一把？哦，那天员外作寿，人多手杂，丢了一把剔骨的尖刀。丢在什么地方？我要是知道，那还能丢吗？哎，戏班不知宋大人找那个戏班干什么？员外，戏班中有一个善扮女装的男优，有重大的作案嫌疑。哦，竟有这样的事儿！不知员外可知道这个戏班住在什么地方？知道。
他们经常在郊区的一个破庙里落脚。苏大人，您得赶快去，可别让杀害我女婿的凶手他给跑了呀！放心吧，员外，他跑不了。嗯，告辞。他在哪儿？谁呀、啊？你是说，那个男优单独住在城南客栈？我们大老板是江南名优，最近呢、啊，他发了点财，他呀，他怎么能住在这破庙里头呢？快，带我去找他。哎呀，我们大老板他犯了什么事儿了？那是官府的事，与你无关。快走。呃，他就就就这儿。老板，老板，哎。死者口眼开，法乱，手散，蛇未低翅，脖颈锁痕焦瘀。其实凶手早就露出很多破绽了，因为咱们相信了一句话呀：“虎毒不食子”嘛，才知本案误入歧途。不过这个男优一死，我现在倒是更信另外一句话了：“人心险于山川。”那个旧货店老板假人前来报案，说他看见了倩娘，并捡到了玉簪，这就是倩娘根本摆脱不了杀人的嫌疑。可经咱们现场检验呢，他看见的根本不可能是倩娘，是别人假扮的。这男优一死，倒是足以见得呀。这个假扮倩娘并丢失玉簪的人，就是这个男优。大人，你说那个男优谋杀李唐，是不是为了谋取那三百两银子？要是为了三百两银子，他何必假扮倩娘呢？又何必偷那个玉簪呢？用他假扮倩娘杀人嫁祸的，显然还另有其人。那男优还不是真凶。男优绝不是本案的真凶。可是他为什么自杀呢？谁说他是自杀？明摆着是他杀。大人，何员外求见。恭迎。员外大驾光临，有失远迎啊！哟
。宋大人如此说，真是折杀老夫了。大人是百姓的父母亲爹，老夫不过是一介草民呐、啊。话不能这么说，员外。您虽身不在仕途，但富甲一方，宋某也不敢不尊呐、啊。<笑>请。男友已经自尽身亡，那他罪有应得。我女婿的冤仇总算是报了，老朽今日。是想领小女回家呀，啊！哎呀，我的小女变故啊！宋大人，老朽的意思是，那男友一死，小婿的案情也也就真相大白了，那小女也尽可脱险了。员外。你怎么就知道真相大白了呢？呃，难道，难道那个男优没有悬梁自尽吗？男优是悬梁自尽了，可是这跟女儿涉嫌杀人是两回事，不可做同论的、啊。那那难道不是那男优，呃，乔扮小女，杀人越货吗？是啊，可是他已经死了，死无对证啊。啊，那照此说。除非男优死而复生，小女便永无脱险之日了吗？那就看本官能不能够弄清楚一件事了。什么事？员外，那男优不是你府上的人，他是怎么得到那根玉簪的呢？这……哎呀，那男优趁小女熟睡之际，哎，从窗口探手进去。盗取玉簪，那也是情理之中啊！啊、哦，那就是你女儿睡得太沉太沉了。呃、啊啊，一定一定一定。不过话又说回来了，员外，你如此怜爱你的女儿，足见一颗父母之心，宋某是非常钦佩啊。哎呀，宋大人，你是不知啊，老夫就这么一个女儿，她母亲死得又早，她是把我既当爹又当娘啊。哎，小婿这么一死，我的女儿也要守寡终身啊！我们毕竟是亲生骨肉啊！对呀、啊，你们是亲生骨。宋大人，您这是……啊，员外，本官掌管刑狱多年。历经无数骨肉相残、兄弟相伤，刑案太多了。每每想起情难自禁，员外见谅啊！哪里哪里、啊，老朽也咎由耳闻，说宋大人抚良善甚恩，临豪华甚威呀、啊。今日一见，宋大人的官德，引人可敬啊！<笑>宋大人，您公务繁忙。老朽告辞。等一下，员外，还有几件事情想问问您，请讲。案发当日，你跟你的女婿李唐好像签过一纸合约，有这么回事吗？呃，让我想想。不用想了，员外。合约上写的是，如果在半年之内，如果李唐开不起这个酒馆的话。他就得把整个李氏庄园交给你，是这样吗？是啊，是有过这么一纸协约呀、啊。看那是老夫想断其后路，哎，迫使小婿收心进取。哎，我呀，只是写写而已，从未当真呐。啊，原来如此。员外，请吧。赵捕头送客。是。告辞。不送。
大人，你泡泡脚吧。不泡。听过。你还记得太平县那位老母亲吗？这才过去多久，我当然记得了。那位老母亲为了自己的儿子做伪证，要把他推上断头台，那是为了解除自己儿子无休无止的酷刑啊。今天居然有这么一位父亲要把自己的女儿推上断头台，为的是一座庄园。你信吗？我不信。为什么？虎毒不食子，我当然不相信了。别说你不信，连我都不信。不过这个李府谋杀案，让人不得不信呢、啊。大人，莫非你怀疑何员外？你们还记得？何员外初次见本官的情景吗？那天，我把柳絮儿缉拿归案，他急匆匆跑来见我，口口声声说要让我缉拿真凶，可是对狱中的柳絮儿呢，只字不问。有意无意之间，倒好像是要告诉我，他的女儿在案发当夜神色异常。小女虽然留在了家中，可我看她心神不定。那，那第二天都都都懒得去，去梳理头发呀。哦，还把梳发的一一只玉簪不知丢在了哪里。嗯，都怨我呀，都怨我呀。为什么要说这些话呀？啊，不过是把我的疑点转到他女儿身上就是了吗？那天在何府，我问他：“我说那只簪子如何在当夜丢在假人家门前的呢？”一个嫌疑人的亲生父亲居然就是这么回答的。这么说，难道小女她？不会的，不会的，绝不会的，绝不会的。虽然是没有把话说完呢，不过是向我暗示罢了。他的女儿。是有可能在三更半夜潜回家中去的。紧接着，又说出了一段那么意味深长的话。哎呀，苏大人呐、啊，老朽早知他们夫妻二人久来不和呀。但是我我敢说，小女绝不会做出谋杀亲夫的事情来。英公，他说倩娘和李唐向来关系不和，这对倩娘涉嫌杀人是多不利的证词啊！一个老商人会连这个都想不到，无非是想告诉本官，他的女儿是有杀人动机的，就是了。哎，英公，大人，英公他。去把他追回来，英姑，你站住！干什么？你是要找谁去打架呀？我去问问那个衣冠禽兽，他长得是人心人肝还是狼心狗肺？你不能乱来！你放开我，让我去！英姑，跟我走。大人一定是有了什么新的发现，还愣着干什么？快走啊！千娘，你怎么从来没有跟本官提过你的母亲呢？家母在我还年幼时就不在了。令慈是怎么死的？大人，这和本案有关吗？有关系，兴许还有很大的关系。姐姐，大人想知道，你就说吧。大姐，事到如今。你要想本案真相大白，就不应该再对宋大人隐瞒什么。不，我不是隐瞒。我的确不知道，这是我们贺家的一个秘密，我什么都不知道。既然你什么都不知道，家母是自缢身亡的。因为什么？
厨娘没有告诉我，她说她要把这个秘密带到棺材里，也不会让我知道。你就没问过你父亲吗？我问过，可是我父亲，我一提起他就哭了，哭得那么伤心。我不忍心看到父亲伤心，所以就再也没提起过。你母亲的坟墓在什么地方？在和氏镇北山。哦，对了，有个事儿一直没在意，你父亲的名讳是什么？家父单名一个魁字。何魁果然是他。哼，那句俗语怎么说的？蒙嘎拉拉使天会亮。哼，大人，你记性可真好，过眼不忘。我不过是永远记着一件事儿。什么事儿？一点。当年你撇下不满三岁的亲生女儿，撒手而去。可小姐她命苦啊，如今公爷又遭谋杀，小姐也含冤入狱。其实我心里明白，那一定是何贼，他又在作恶了呀。可是我没有证据，我帮不了小姐呀、啊，只能祈求夫人的在天之灵，你帮帮你的亲生女儿吧，夫人。大人，厨娘，俗话说，人走茶凉啊。能对二十几年前的老主人还有这份情谊，足让宋某感动啊。大人偷听了老身的话，不是，是风把你的话刮到我们的耳朵里的。如果说你知道真情，不肯对本官实说的话，那你老主人的在天之灵。何以得安呢？大人真的能为我家主人伸冤吗？你还记得这个吗？这是二十几年前你家主人的诉状。大人，虽然老身不识字，但我还认识。这是我家夫人二十多年前到衙门上告的诉状啊。那你现在还想为你的主人伸冤吗？老身就盼着这一天了，大人，冤枉啊！传，何魁上堂。传何魁上堂。父亲，父亲，父亲。雪儿，哎。为父劳碌，倩儿啊，你受苦了。何员外，难怪老员外如此喜欢结交戏子名优啊！原来你自己就是个擅长演戏的高手啊！啊，宋大人。我听你这话可是弦外有音呐、啊！老夫秉性愚钝，我听不懂啊，听不懂啊！二十五年前开场的好戏，不知今日可否收场啊？宋大人，这话从何说起呀、啊？我看就从你杀死倩娘的丈夫李唐说起。家父不是男优所杀，怎么会是？倩娘，那个男优不过是个善于扮女装的戏子罢了，而真正的凶手，恐怕是这位所谓的父亲才对吧？岂有此理
？难道我亲手杀了我自己的女婿，就是为了要盗取我自己资助给他的那区区三百两纹银吗？当然不会是为了三百两银子。何员外的贪心何止三百两？那三百两不过是你设下的一个诱饵。你想要的是李家的整个庄园吧，千娘？这么多年了，你就没有想过，一向爱财如命的父亲，怎么会轻易把钱借给别人？荒唐！荒唐！果然是荒唐。何员外，区区三百两银子，你就得到了整个一座庄园的契约。这事儿我早给宋大人你说过了，这张字据不过是写写而已。不错，如果李唐夫妇健在的话，那张契约只能是写写罢了。但如果你要想把它兑现呢，那你就得让李唐夫妇消失。何员外用的不就是杀人栽赃、一箭双雕之计吗？不，宋大人，这不可能，你一定搞错了，这绝对不可能。千娘，我记得你对本官说过，案发当日晚，有人在你的房外叫过令尊大人。员外，啊，在这儿呢。父亲，是谁在叫你啊？啊，是是个新雇佣的厨娘，啊，我想让她给我熬点盐的羹，啊，她大概是熬好了。你看，深更半夜大呼小叫的，一点规矩都不懂。哦，是，那是家父新雇的一位厨娘。是吗？从小把倩娘抱大的厨娘，证明说你府上根本没雇什么厨娘啊。那，你的父亲为什么撒谎啊？因为那天晚上，在门口叫他的，就是要假扮于你的男优。可是。但如果听得分明真切的，那分明是夫夫人的声音啊！那不正是男优所擅长的地方吗？还有何员外，你为你女儿送去的那碗莲子羹，来来来，我也给你端来了一碗莲子羹啊！哎呀，父亲，我还真是有点饿了呢。<笑>你看看，你看。<笑>你你跟小时候一样，慢点儿。那是家父让新雇的厨娘给我们做的夜宵、啊、是吗？怎么老厨娘证明当晚她没做什么夜宵啊？那碗夜宵就是你这位父亲亲手做的，他为了盗取你的玉簪，还在里面下了蒙汗药，对吧，何员外？千娘，你曾经跟本官说过。你平素睡觉夜间梦多，为什么那天突然睡得非常沉呢？而且到了第二天早晨还晕晕乎乎，这就是蒙汗药所致。好，精彩。<笑>宋大人说老朽擅长演戏，我看宋大人擅长编戏。<笑>简儿，你信吗？住口！当你让倩娘吃下了蒙汗药之后，就开始了你蓄谋已久的谋杀你可给我记住了，在街上必须让人看见你，可是不许你和人正面相遇。哎，演员外，你这是耍的什么把戏呀？不如和我说清楚了。虚张之后，来拿你的银子，别的不许多问。好吧
就按员外说的做就是了。事情要是办得露了馅儿，怕你今后活的就不那么自在喽。嗯。刚刚离开，你就匆匆的换了衣服，从厨房里挑了一把趁手的剔骨尖刀，赶往了李府这不是李家大夫人吗？摔疼了吧？这是在李唐家门前的池塘里打捞上来的一把刀，何员外，这就是那把杀过人的刀啊！经厨娘证明，这把刀确实是你府上的。你府上的刀如何跑到了十里以外的李唐家门前的池塘里呢？嗯，这里还有一把，这把刀是你在杀害李唐之后，在作案现场发现的。你灵机一动，便把这把刀扔在了作案现场。你的意思是，有意让官府怀疑杀人者是他李府的人。这，但是你没有想到的是，这把刀在作案当夜是在柳絮儿的手上，而柳絮儿连夜出逃，这样，就是你想栽赃倩娘的弃刀之计，反而使柳絮儿涉险。因为。你只有除掉他们夫妇，才能凭借你手上那张字据得到整个李府庄园。而柳絮儿呢，根本无法改变李唐在生前签过的字。所以，当我把柳絮儿缉拿归案以后，你就急匆匆跑到我这儿来，有意向我暗示，凶手是你的女儿。我的女儿，别想跑了，姑娘。嘘。
就好给他做定了终身愿望，天大的愿望！南幽已经美醉自杀。宋大人，你可以任意编造。欲加之罪，何患无辞？欲加之罪，那南幽不是畏罪自杀，是你杀人灭口吧？所憾的是你弄巧成拙。不过说句心里话，员外，要不是你自作聪明，我还真不敢怀疑被杀者。凶手是他的岳父。那本官查访戏班的下落，曾经有意向你暗示过，南幽有重大嫌疑。戏班中有一个善事女装的南幽，有重大的作案嫌疑。哦，竟有这样的事儿？不知员外可知道这个戏班住在什么地方？知道。他们经常在郊区的一个破庙里度假。宋大人，你得赶快去啊，可别让杀害我女婿的凶手给他跑了呀！放心吧，员外，他跑不了。你明明知道那个男优一个人住在客栈，偏偏把我指向破庙。等我们的捕快赶到破庙之前，你已经偷偷的去过了客栈，对吧，何员外？谁呀、啊？我呀。哎呦，是员外呀、啊！你今天怎么有时间来看我呀？啊，你这个地方还挺僻静啊。<笑>哎，员外，我这儿正好有两壶好酒，啊、我陪你、啊、喝一点。哦、啊，好好。虽经你刻意伪造，何奎，假的东西就是假的，如何能够经得起仔细检验呢？自杀，凡自缢身死者，脚下所踏之物一定是高于悬空处，而明幽脚下那条椅子离他的双脚足足差了三寸。这是其一，其二，凡自缢身死者，脖上锁痕长不过九寸，而且上交于左右耳后，眼合唇开，舌抵其齿，而那明幽脖子上的锁痕呢，一尺半，还是交于颈后，头散发乱，舌未抵齿。其三，凡自缢身死者，脖上锁痕或成身子，或成淤青。而那位男优脖子上居然有两道锁痕，一道是黑的，上面一道居然是白的，因为下面那道是被你勒死所致，而上边那道为什么是白的呢？因为人已经死了，血行不通，再往房梁上一挂，那就是白的。以上三点，足以证明男优不是自杀，而我们看到的所谓现场，不过是你伪造的。何员外，高抬贵手，把你的右手抬起来。员外手上的血痕和这绳子上的血迹，不正好相吻吗？大人，小女子有一事不明。讲。如果说何员外狠心杀死了自己的女婿，可是俗话说得好，护犊不食子啊！他怎么忍心
，谋害自己的亲生女儿呢？正是啊，大人，民女受屈，绝无怨言。可是，大人凭什么推断，杀人凶手就是我父亲呢？他毕竟是我的生身父亲啊。如果他真是你的生身父亲，那人心就太可怕，太可怕了。好在不是，千娘，他非但不是你的亲生父亲，而且还是你杀父夺母的仇人。传，带厨娘上堂。厨娘，厨娘，你快告诉我，这这不是真的！你快告诉我，这不是真的！小姐，这说的一切都是真的。你的生身父亲是个绸缎商人，当年在生意场上结识了何魁，二人便一起经商。有一天夜里，何魁突然跑到家里来报信，说你的生身父亲在回家的路上掉入山崖摔死了。你的母亲当时身上还有你。才没有跳崖呀！后来，何子又花言巧语，骗你母亲改嫁于他，你父亲的万贯家财就落入了他的手中了。在你不到三岁的那年，我和你的母亲去给你的生身父亲上坟。不知道，敢问这位大哥为何给我家相公上坟呢？夫人，你知不知道，你丈夫是怎么死的？家夫是不慎坠入山谷而亡。不，他是被你现在的丈夫推下悬崖，谋杀的呀！这究竟是怎么回事？你快说呀！你快说呀！这究竟是怎么回事？小的，是亲眼看见你丈夫被那个姓何的给推下悬崖的呀。那你为什么不报官？我当时为了敲他一笔竹杠，昧着良心没有报官。谁知收取不义之财，终归会得报应的。我今年是先丧妻，又失子，烧了房子，淹了地，现在。我还是穷光蛋一个，一定是你丈夫的阴魂来找我算账。父王，父王，你死得好惨呐、啊！夫人为了替丈夫报仇雪恨，当天就找人写了状子，到县衙去告状。你在诉状中写道：“丈夫在三年前被一个姓何名魁的商人谋害。”正是，大人。还望大人替小民做主，为家父伸冤呢。既然是桩人命案子，又发生在三年之前，可草率不得呀。不过，要是没有人证物证，那就不好办了。有，有一位证人，他目睹了当年家父遇害的过程。此人为何而死啊？此人暴病而亡。哼，贪不义之财的下场。带走，堂下原告。本官虽然对你深表同情，可是无奈唯一的证人已经暴病身亡，死无对证。本官有心为你伸冤，可是没有人证物证，我以爱母能助啊。退堂，夫人和我告状无门，心里还牵挂着不满三岁的小姐，我们就只能回家。就在那天晚上，夫人，你叫我。嗯，你看看，小姐长得像谁？那当然像夫人了。
他长得更像他的亲生父亲，可是他的亲生父亲冤沉似海，我却投诉无门，让我怎么对得起孩子的亲生父亲？夫人，千万别这么想啊！俗话说，君子报仇，十年不晚。小姐现在还小，我们等小姐长大了。再想办法报仇，这件事不能让何贼知道了，不然要加害你我，就是小姐也难以幸免啊！为了小姐，你必须装的和以前一样啊，和以前一样。你是说，让我继续和那个禽兽同床共眠？我做不到，夫人。你必须忍辱负重啊！好吧，从今天起，晚上你就带着小姐睡吧。抱走吧。哎，小姐，今天跟老厨娘睡觉去了啊。等等，让我再看一眼。倩儿。要不今天小姐还跟您睡，明天我再抱她走。不，你把她抱走吧何家待你不薄，你为什么要编排出这些谎言，来败坏我们何家的名声呢？小姐，老师说的若有半句谎言，就让天雷劈了我呀！倩娘，这里有你母亲当时投诉宫门的诉状，上面有“人证已死，死无对证”八个字，你可以看一下。没想到啊，二十五年前的一桩冤案，今天昭然若揭。小姐，这一切都是真的。二十五年了，二十五年，我不敢告诉你真相啊，就怕你知道了真相，何罪他要加害于你呀、啊？那你说我非他亲生，你可有证据？我就是证据。你不。厨娘，你老了，你糊涂了。你说的，你说的不是真的。倩娘，本官稍时就给你出示证据。倩儿，看看他到底能拿出什么证据。启禀大人，卑职奉命取来尸骨。爹娘，我们在厨娘的指点下找到了你父亲的尸骨。本官用低骨变亲法，我们看看到底谁是你的亲生父亲。这怎么验啊？在你的手指上取几滴鲜血，滴在此骨上。如果是亲生，便能沁入骨内；否则，便不能
，你不妨试试。英国，在。嗯。小姐，扎呀。倩儿，你信吗？大姐，为了给相公报仇，你扎吧。小姐。是吗？看看，好看吗，大姐？谢谢。啊，雪儿，你为咱们李家后继有人，相公他在九泉之下也可以瞑目了。